നമസ്കാരം മല്ലാത്ത കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് നാടൻ ചിക്കൻ കറി വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ചിക്കൻ വന്നിട്ട് ഒരു കിലോ നല്ല പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ പിന്നെ ഒരു കിഴങ്ങ് കിഴങ്ങ് നല്ല പോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സവാള നല്ലൊരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ നീട്ട അരിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ചെറിയ തക്കാളി ഒരു രണ്ടെണ്ണം അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കരിവേപ്പില കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ മല്ലി മുളകും പൊടിച്ച പൊടി പിന്നെ തനി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേരുവകൾ ഇനി ഇത് വറക്കാനുള്ളത് വറുത്തരച്ച കറിയല്ലേ അപ്പൊ വറക്കാനുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ കപ്പ് തേങ്ങ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു സ്പൂണ് ഒരു അര സ്പൂണ് നല്ല ജീരകം നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ പട്ട അതിൻ്റെ പൂവ് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു നാലഞ്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇല്ലി ഇത്രയും ഞാനിത് വറക്കാനുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം നല്ല പോലെ വറക്കണം വറുത്തരക്കണ ചിക്കൻ കറിയാണല്ലോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വറക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത്രയും സാധനം വറുത്തരക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചീഞ്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാണ് വറക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് പൊതിച്ചു പിന്നെ പട്ട ലവങ്കം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് പൊട്ടിയ ഉടനെ കുറച്ചൊന്ന് ചൂടായ ഉടനെ പെരുംജീരകം നല്ല ജീരകം ഒരു സ്പൂണ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആയ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയ ഉടനെ അതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഇട്ട് നല്ല പോലെ ചുമക്ക വറക്കണം ഇനി ഞാൻ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ കൂടെ ഒരു കഷ്ണം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആവണം തേങ്ങ കരിയാതെ നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആവണം എന്നിട്ട് വറുത്ത് വറുത്തരച്ച കറിയല്ലേ അപ്പം നല്ല പോലെ ചുമക്ക വറക്കണം നല്ല പോലെ ചുമക്ക വറുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു മല്ലി മുളകും ചേർത്ത് പൊടിച്ച പൊടിയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇട്ടേക്കാം തനിച്ചുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇതൊന്ന് വറുത്തിട്ട് വേറെ പാത്രത്തിൽ ഒന്ന് ആറാൻ വെച്ചിട്ട് അരയ്ക്കാം നല്ല പോലെ ആറി കിട്ടട്ടെ ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും ഇത് ഒരു സ്റ്റൈലാണ് എൻ്റെ ചിക്കൻ കറി ഇനി ഒരു തേങ്ങ അരയ്ക്കാത്ത ഒരു സ്റ്റൈലിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇത് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തേങ്ങ ഇല്ലാത്ത കറി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ റെഡിയാക്കാം ശരി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് നല്ല പോലെ ആറാൻ വെക്കാം ആറാൻ വെച്ചിട്ട് മിക്സി ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ല പോലെ അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മസാല ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ വെച്ച് എങ്ങനെ കുക്കറിലാ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കറി ഇനി നമ്മൾ കുക്കർ വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഇപ്പം മസാല റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര ഗ്രേവിയിൽ അരയ്ക്കണം 
ആദ്യം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണയില ഞാൻ വെക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക പട്ട ലവങ്ക ഒരു ഇട്ടേക്കാം പച്ചമുളക് കരിവേപ്പില സവാള നല്ലപോലെ ആവട്ടെ നല്ലപോലെ കുറച്ച് ഫ്രൈ ഇതായിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അധികം ഞാൻ ഓയിലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ഓയിലേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ചിക്കൺ ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പൊരിയിലെ ചിക്കൺ ആയത് കൊണ്ടാണ് ഒരു സവാള എടുത്തു ഒരുപാട് സവാളയിലും നന്നായിരിക്കില്ല ഇതും ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേഗം ഒന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിധം വഴണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി തക്കാളി ഒന്ന് നല്ലപോലെ വേവണം വെന്തയിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചിക്കണും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും നല്ലതായിരിക്കും ഒരു കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടട്ടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മസാല ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് ഉപ്പിടാൻ പോവാണ് ആ ചിക്കണിൽ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സവാള ഇതാക്കുമ്പോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ ഉപ്പിടാൻ പോവാണ് ചില ചിക്കണിലെ ഉപ്പ് പിടിക്കണമല്ലോ പാതിക്കൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് നിമിഷം അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ഇതാവട്ടെ ഇനി നമുക്ക് മസാല ചേർക്കാം മസാല ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കിലോ ചിക്കൺ ആയതുകൊണ്ട് 
ഒരുപാട് മസാല കറിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിക്കായാലും നന്നായിരിക്കും റൈസിനായാലും നന്നായിരിക്കും എല്ലാത്തിനും നല്ല ഇതായിരിക്കും ഈ കറി ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാം നോക്കാം മസാല ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ കിഴങ്ങും ചിക്കണും എല്ലാം കൂടി ആവുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാവുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് തരും നല്ല സ്മെല്ലും നന്നായിരിക്കും ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടത്ര വെള്ളം ഒന്ന് ആ മസാലയുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇനി ആ ജാറൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിന് എത്ര നമുക്ക് കറി വേണോ അത്രയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുക്കർ അടച്ച് വെക്കാം ഞാൻ ഇത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് കറിയാണല്ലോ ചോറിൽ ഒഴിച്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഗ്രേവി ഇനി ഇതിൽ കമ്മി ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ ഇതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പക്ഷേ ഇത്ര ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഗ്രേവി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൈവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ കുക്കർ അടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വിധതായി ഒരു രണ്ട് വിസിൽ ഈ കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിൽ വന്നോണ്ട് ഞാൻ കുക്കർ ഓഫ് ആക്കും ഇപ്പം ഞാൻ കുക്കർ അടയ്ക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാം ഇട്ട് എല്ലാം റെഡിയായി കുക്കർ അടയ്ക്കാൻ പോകണം ഞാൻ പേപ്പർ വന്ന ഉടനെ വിസിലിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ നമുക്ക് എന്നിട്ട് റെഡിയായി നോക്കാം കുക്കർ ഓഫ് ആക്കി രണ്ട് വിസിൽ വന്നു അതിൻ്റെ പേപ്പറൊക്കെ നല്ല പോലെ അതിൻ്റെ ഹീറ്റൊക്കെ ഇതായി ഇനി ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ സൂപ്പറായിട്ടൊരു ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതായി ഒന്ന് തിളച്ച ഉടനെ നമുക്ക് സർവ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം നല്ലപോലെ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല സ്മെല്ല് ഭയങ്കര തുറക്കുമ്പോഴേക്കും സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഞാനൊരു ചെറിയ ടീസ്പൂണ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിഴങ്ങ് ഇടുമ്പോഴേ ചിക്കണിന് കിഴങ്ങ് ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടേക്കാട്ടിലും നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വലുതായിട്ട് ഒരുപാട് ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴേ അത് തികയുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കിഴങ്ങ് ഇടണത് അതുകൊണ്ട് കിഴങ്ങ് ഇട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഉപ്പ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് ഇനി നമുക്ക് മതി ഒരു തള തിളച്ചത് മതി ഇനി നമുക്ക് സർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പൊ നല്ല പോലെ തിളച്ച് റെഡിയായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിന് സർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റി മാറ്റി ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി നല്ല പോലെ ചോറെടുത്ത് അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കറി സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കും ഇത് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളത് വീട്ടിൽ വറുത്തരച്ച് ഒരു കറി ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ട് വെച്ച് നോക്കൂ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഇനി അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാതെ വേറൊരു ചിക്കനിൽ തേങ്ങ കൂട്ടാത്തൊരു കറിയുമായി ഞാൻ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം താങ്ക് യു